உலகத்துல நிறைய அன்சால்வ் மிஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு கீசா பிரிமிட கட்டினது ஏலியன்ஸ் தானா அன்வே சுமா டைரக்ட் பண்ணது சுந்தர் சி தானா அண்ட் ஏன் விக்ரம் படத்தோட இன்டர்வியூ சீன்ல கமல் மாஸ்க் ரிமூவ் பண்ணாரு ஸோ விக்ரம் தான் டேரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜோட வீக்கஸ்ட் மூவி நான் நினைக்கிறேன் பிஃபோர் நீங்க உங்க கீபோர்டை ஸ்மாஷ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எனக்கு பிடிச்சது உங்களுக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சது எனக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம் ட்ரில் என்னன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆர்ட் இஸ் சப்ஜெக்டிவ் ஸோ இந்த வீடியோ செய்வ ஒரு ஒப்பீனியனா எடுத்துக்கோங்க ஃபேக்ஸா எடுத்துக்காம விக்ரம் படம் ஃபன்னா இருந்தாலும் ஒரு நல்ல தியேட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்தாலும் ஏன் ஒரு நல்ல லோகேஷ் கனகராஜ் மூவி இல்லைன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் விக்ரம் படத்துல எனக்கு இருக்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த படத்தோட ஸ்டோரி மேல எனக்கு பயங்கர எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு பிகாஸ் லோகேஷோட மற்ற மூவிஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூனிக்கான ஸ்டோரி லைன் இருக்கும் ஒரு மல்டி கேரக்டர் ஸ்டோரி ஒரு நைட்ல நடக்கிற ஸ்டோரி ஈவன் ஒரு பெரிய ஹீரோ படத்துல கூட பிளாஷ்பேக் இல்லாத ரொமான்ஸ் இல்லாத லீனியரான ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும் பட் இந்த படத்துல ஸ்டோரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்ப கிளீஷேவான ஸ்டோரியா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் பிஃபோர் நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக கிளீஷியான ஸ்டோரிஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம் தமிழ் சினிமால இருக்க மிகப்பெரிய கிளீஷிய ஸ்டோரி என்னன்னா ரிவென்ஸ் ஸ்டோரி இந்த விக்ரம் படமும் ஒரு ரிவென்ஸ் ஸ்டோரி தான் அதே <laughs> 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 அதனாலே இந்த டீம்ல இருக்கவங்க எல்லாரும் இது ரிவெஞ்சு நினைச்சு தான் கொலையை பண்றாங்க ஸோ இது ரிவெஞ்ச் தான்றதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை பட் ஃபார் சம் ரீசன் இது ரிவெஞ்ச் ஸ்டோரியா இருக்கிறது லோகேஷுக்கு பிடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் ஒரு ஆக்ரோஷமான எக்ஸ்பிளனேஷன் வச்சு ஒரு ரிவெஞ்ச் மோட்டிவை பொது நல மோட்டிவ் கூட டைப் பண்ணி விடுறாரு கண்டிப்பா இந்த சேஞ்ச் ஸ்கிரிப்டை ரீரைட் பண்ணும் போது தான் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இந்த பர்டிகுலர் டைலாக் சொல்றதுக்கும் ரெஸ்ட் ஆஃப் த மூவி போகிற டெரக்ஷனும் வேற வேறையா இருக்கு ஆஸ் யூ கேன் சி ரொம்ப அன்ஆர்கானிக்கா ரெண்டு மோட்டிவும் டைப் பண்ணி விட்டுருக்காரு பட் ஏன் இவ்வளவு எஃபர்ட் எடுத்து இது ரிவென்ஸ் ஸ்டோரின்றத ஏன் மறைக்கணும் அதுக்கான பதில் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி ரிவென்ஸ் ஸ்டோரி தான் தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிறதுல கிளீஷேவான ஸ்டோரி அதையும் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ரிவென்ஸ் ஸ்டோரியோட டெம்ப்ளேட் என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ தன்னோட ஒரிஜினல் ஐடென்டிட்டி ஹைட் பண்ணி சீக்கிரட்டாக வாழ்ந்துட்டு இருப்பாரு சைட் பை சைட அசிஸ்டன்ட் வில்லங்களை கொலை பண்ணுவாரு அதனாலே அவர் ஆடியன்ஸுக்கு வெள்ள மாதிரி தெரியவாரு அப்புறம் பிளாஷ்பேக் வரும் அதுல பார்த்தோம்னா ஹீரோக்கு வேண்டிய ஒருத்தர் ஒரு நாலு வெள்ளங்க சேர்ந்து கொலை பண்ணிடுவாங்க பிளாஷ்பேக் முடிஞ்சோடனே கன்வீனியன்ட்டா ஹீரோட ஒரிஜினல் ஐடென்டிட்டி மெயின் வில் எனக்கு தெரிஞ்சிடும் கன்ஃபியூஷன்ல அண்ணன் முகத்தை வரைஞ்சிட்ட செட் அண்ணன் வராரு இல்ல ஹலோ என்ன விஜயகுமார் இன்னும் உயிரோட இருக்கியாமே யோசப் குருவிலா கடைசியில மெயின் வில்லனுக்கு ஹீரோக்கு நடக்கிற ஃபைட்ல ஹீரோ மெயின் வில்லனை கொண்டு பழி தீத்துப்பாரு விக்ரம் ஒரு கிளீஷியமான ரிவென் ஸ்டோரியை நான் நினைக்கிறேன் லோகேஷோட மற்ற மூவிஸ்ல இருக்க அந்த யூனிக்கான ஸ்டோரி லைன் இதுல லேக் ஆகுது இந்த ஸ்டோரி சிம்பிளா இருக்கலாம் அது கூட பெரிய பிரச்சனை இல்ல ஆனா அது ஸ்கிரீன் பிளே மூலியமா கன்வே பண்ணும் போது அந்த ஸ்டோரி எப்படி சொல்றாங்க அதை எப்படி காட்டுறாங்க சினிமான்றது கதை சொல்றது இல்ல கதை காட்டுறது இந்த படத்துல நிறைய விஷயங்களை சொல்றாங்க பட் காட்ட மாட்டாங்க காட்டியிருந்தா அதோட இம்பாக்ட் இன்னமும் அதிகமா இருக்கும்னு நான் 
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஸ் அ ஸ்கிரீன் ரைட்டரா நம்ம மோட்டிவ் என்னன்னா விஜய் சேதுபதி கிட்ட ட்ரக்ஸ் போக கூடாதுன்னு ஆடியன்ஸை நினைக்க வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் ட்ரக்ஸ் எவ்வளவு மோசமானதுன்னு காட்டணும் இன்ஸ்டெட் இவங்க சொல்றாங்க டு பி ஆனஸ்ட் இந்த சீன்ல டைலாக் டெலிவரியில இருந்து டைலாக் வரைக்கும் எல்லாமே நல்லா இருக்கு பட் இதை விட நீங்க டேரக்டா காமிச்சா வில்லன் ஜெயிக்க கூடாதுன்ற டெஸ்பிரேஷன் ஆடியன்ஸ் கிட்ட அதிகமா இருக்கும் உதாரணத்துக்கு கமல் ட்ரக் யூசேஜ்னால டைரக்டா பாதிக்கப்பட்ட மாதிரி காமிச்சிருக்கலாம் பகத் ட்ரக் யூசேஜ்னால ஃபேமிலி இழந்த மாதிரி காமிச்சிருக்கலாம் அதனால கமல் சைட சூஸ் பண்ண மாதிரி காமிச்சிருக்கலாம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹிம் பீங் ஜஸ்ட் சோ படத்துல வர கேரக்டர்ஸ் வச்சே ட்ரக் யூசேஜ் எப்படி இந்த கேரக்டர்ஸோட லைஃப் கெடுக்குதுன்னு காமிச்சிருக்கலாம் பட் முக்காவாசி படத்துக்கும் ட்ரக் யூசேஜுக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு மிச்ச படத்துல சொல்ல மட்டும்தான் செஞ்சாங்க பட் காட்டல எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த படத்துல வர கேரக்டர்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ற விதம் ரொம்ப அப்சர்டா இருந்துச்சு பிகாஸ் அதை பண்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்றாங்க அந்த ஃபார்முலா என்னன்னா உதாரணத்துக்கு கேரக்டர் ஏவை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும்னு வைங்க கேரக்டர் பி கேரக்டர் சி கிட்ட கேரக்டர் ஏ பத்தி விசாரிக்கும் அதனால கேரக்டர் சி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் கேரக்டர் சி ஓட வாய்ஸ் ஒரு போயிட்டு இருக்கும் கேரக்டர் ஏ ஓட வீடியோ கிளிப்ஸ் போயிட்டு இருக்கும் அவசியம் கிடையாது நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மொத்த போர்ஷனும் டெலீட் பண்ணிட்டாலும் கதையை எந்த விதத்துலையும் பாதிக்கலை பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபோட எண்ணில் கமல் அன்மாஸ்க் பண்ணனால பைதுவே ஏன் மாஸ்கை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஏன் மாஸ்கை போடணும் இன்டர்வல் பிளாக்ல இப்படி ஒரு சீன் வச்சா நல்லா இருக்குன்ற ஒரே ரீசன்னால ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் முழுக்க அவங்க பண்ண கேரக்டர் டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் மீனிங்லெஸ் ஆக்கிட்டாங்க லோகேஷுக்கு எப்பவுமே இந்த இன்டர்வல் பிளாக் கண்டினியூட்டி ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மாஸ்டர் படத்துல கூட இன்டர்வலுக்கு முன்னாடி ஹீரோ போலீஸ் ஸ்டேஷன் அடிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி காமிப்பாரு இன்டர்வலுக்கு அப்புறம் ஹீரோ கேஷுவலா ஜூனியல் டென்ஷனுக்கு வருவாரு எப்படி போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல இருந்து தப்பிச்சாருன்னு சொல்லவே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல ஹீரோ பண்ணாத தப்பிக்கே போலீஸ் அவரை பிடிச்சிட்டு போனாங்க ஆனா இப்போ ஏன் போலீஸ் ஜூனியல் டென்ஷனுக்கு ஆள் அனுப்பலன்னு தெரியல பட் சம்வேர் அதை நம்ம மறந்துட்டு படத்தை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அண்ட் அதே மாதிரி தப்பு லோகேஷ் இந்த படத்துலையும் பண்றாரு இன்டர்வல் முடிஞ்ச உடனே விக்ரம் கேரக்டரை பத்தி ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு ஃபஹத் அதை பத்தி ஒரு நிமிஷத்துல சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி விக்ரம் கூட இருக்க மூணு ஏஜென்ட்ஸ் உயிரோட இருக்காங்கன்னு சொல்றாரு அவரு அது யார் யாருன்னு மட்டும் கன்வீனியன்ட்டா சொல்லாம விடுறாரு அதுவும் நம்ம சந்தான பாரதியோட போட்டோவை எங்கேயே பாக்குறோம் ஏன் அவங்கள பத்தி சொல்லல ஏன்னா ஸ்கிரிப்ட்ல அது கடைசியில தான் வரும் இதுக்கு பேர் தான் பிளாட் கன்வீனியன்ஸ் சொல்லுவாங்க அதாவது ஸ்கிரிப்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கேரக்டர் மாறிக்கிறது அது இந்த படத்துல நிறைய இடத்துல நடக்குது எனிவேஸ் விக்ரம் கேரக்டர் பத்தி வில்லங்கு கிட்ட முழுசா போட்டு கொடுக்கறாரு ஃபஹத் ஃபாசில் அவனுக்கு பேர இருக்கான்னு முத கொண்டு சொல்றாரு இதுல ரெண்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் ஏன் அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் விலங்கு கிட்ட சொல்லணும் கேட்ட உங்க யாராலையும் அவரை கொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றாரு உங்க யாராலையும் அவரை கொல்ல முடியாது இது கைண்ட் ஆஃப் என்னோட ஒன் ஆஃப் த லீஸ்ட் ஃபேவரட் விஜய் படத்தை ஞாபகப்படுத்துது தெரி இந்த படத்துக்கும் விக்ரம் படத்துக்கும் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு உதாரணத்துக்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி விலங்குகளுக்கு விக்ரம்பை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாது அதை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு ஒரு ட்ரக் ஃப்ரீ சொசைட்டியா ஈஸியா கொண்டு வந்திருக்கலாம் ஆனா நம்ம ஹீரோஸ் தான் மாஸ்க கலெக்டி பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் மூலயமா ஃபுல் டீடைல்ஸும் போட்டு காமிச்சு உங்க யாராலையும் அவரை கொலை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி செகண்ட் ஹாஃப்ல நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஹீரோவே காரணமா இருக்காரு அதே மாதிரிதான் தெரியல வில்லனுக்கு தன்னோட மகனை கொண்டது யாருனே தெரியாது ஹீரோவே வாலண்டியரா போய் தான் தான் அதை பண்ணதாகவும் உங்களால ஒன்னும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி செகண்ட் ஹாஃப்ல நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்கும் ஹீரோவே காரணமா இருப்பாரு அதே மாதிரி ட்ரெண்ட்லியும் குழந்தை சென்டிமெண்ட் இருக்கு ட்ரெண்ட்லியும் ஹீரோஸ் எடுத்துட்டு தான் பப்ளிக் நினைப்ப
ரெண்டுலையும் கோஸ்ட் ஹெவன் ஸ்டோரின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ரெண்டு படத்துக்கும் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு பட் ஒரு சில தமிழ் சினிமா கல்ட் ஃபேன்ஸுக்கு மட்டும் ஒரு கதை பழசா தெரியும் இன்னொரு கதை புதுசா தெரியும் பட் அது வேற டாபிக் எனிவேஸ் ஸோ பேசிக்கலி கமலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்னு நினைச்சா ஃபஹத் ஏன் வில்லன் கிட்ட கமலோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸை கொடுக்கணும் இது ஒரு ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ எப்படி ஃபஹத் ஃபாசல் கேரக்டருக்கு இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் தெரியும் அதையும் நமக்கு காட்டவே இல்லை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கமலோட ஆக்ஷன்ஸ் உண்மை இல்லைன்னா ஃபகத் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி காமிச்சாங்க பட் அவரோட உண்மையான ஆக்ஷன்ஸ் மோட்டிவ்ஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸை எப்படி ஃபகத் கண்டுபிடிச்சாருன்னு அவங்க காட்டவே இல்லை இன்டர்வல் முடிஞ்ச உடனே அவர் விக்ரம பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆல்தோ இன்டர்வலுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு தெரியும்னு எம்ப்ளை பண்ணுறாங்க பட் அதுவும் எப்படியும் தெரியல லுக் நான் லாஜிக் மிஸ்டேக்ஸை மோஸ்ட்லி ஏற்றுக்கிற டைப் தான் லாஜிக் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரி எடுக்கிறது ஆல்மோஸ்ட் இம்பாசிபிள் பட் ஒரு கேரக்டருக்கு என்ன தெரியும் என்ன தெரியாதுன்னு ஆடியன்ஸை யோசிக்க விடணும் பட் ரேதர் ஆடியன்ஸ் என்ன யோசிக்கணும்னு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் வந்து டிசைட் பண்ணக்கூடாது அது படத்தில் நம்மளை இன்வெஸ்டடாக வச்சிருக்காது ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி அது நிறைய இடத்துல இந்த மூவியில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த போலீஸுக்கு எப்படி தெரியும் ஃபகத் கேரக்டருக்கு ஒரு ஒய்ஃப் இருக்குன்னு இன்ஃபேக்ட் இந்த போலீஸ் தான் ஸ்டார்டிங்லேயே இவங்களுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்லைன்னு வேற சொன்னான் இதுவரைக்கும் <laughs> யாரும் அவளை லீட் பண்ணி வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி கேரளா போறோம்னு பொய் சொல்ற அளவுக்கு காஷியஸா இருக்க ஃபஹத் பிஜில யார் கேட்டாலும் கேரளா போறோம்னு இவ்வளோ கேர்லெஸ்ஸா நிதானமாக வெளியூர் போக பிளான் பண்ணி வில்லன் அவர் ஒய்ஃபை கொல்றதுக்கு அவரே டைம் கொடுத்தது ஏன் அவர் டீமேட்ஸ் கிட்ட கூட பகலில் பாம்பு வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பிளானை சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டாரு பட் அவர் ஒய்ஃப் கிட்ட பாம்பு வெடிச்சு முடிஞ்சு அந்த நாள் நைட்டு தான் பிளானே சொல்றாரு ஆல்சோ அந்த தமிழ் சினிமா டேரக்டர்ஸ் வில்லங்க கிட்ட மேஜிக் லொக்கேட்டரை கொடுக்கறத ஸ்டாப் பண்ணும் ஒருத்தரோட போட்டோவை பார்த்தே அவங்க இப்போ எங்க இருப்பாங்கன்றத ஜஸ்ட் ஒன் ஹவர்ல கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் வேற லெவல் இதே தான் ராட்சசன் படத்துலயும் பண்றாங்க அங்க வில்லன் ஹீரோவோட முகத்தை கூட முழுசா பாத்திருக்க மாட்டான் ஆனால் கரெக்டாக ஹீரோவோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் யாரையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவளோட அட்ரஸையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவளோட வளர்ப்பு வகையில் கடத்திட்டு போவான் இதெல்லாம் பண்ணுறவன் ஒரு மனநில பாதிக்கப்பட்ட ஆள் இந்த மாதிரியான மிஸ்டேக்ஸ் ஏன் வருதுன்னா முழு கதையும் எழுதிட்டு அதுக்குள்ளே கேரக்டர்ஸை திணிக்கிறனால வருது பட் அப்படி பண்ணக்கூடாது கேரக்டர்ஸோட கண்ணோட்டத்திலேருந்து பார்த்தாலும் அவங்க எடுக்கிற முடிவு சென்ஸ் மேக் பண்ணணும் அதுதான் கோட் ஆன் கோட் கேரக்டருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறதா அர்த்தம் தனி ஸ்க்ரீன் டைம் கொடுக்குறது இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறதா அர்த்தம் கிடையாது அது போக இந்த படத்தில் இருக்க சைட் கேரக்டர்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுல அவங்க எஃபர்ட் கூட போடல இந்த ஃபர்தோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் மாதிரி இந்த கேரக்டருக்கு தனக்குன்னு ஒரு நீடு இருக்காது இந்த கேரக்டர் பற்றி நமக்கு தெரிகிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த பாய் ஃப்ரெண்டை சுற்றியே ரெவால்வ் ஆகுது அந்த பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்லாமல் இந்த கேரக்டர் யார் அவளை பற்றி நமக்கு என்ன தெரியும்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒன்றுமே தெரியாது அதுலேருந்தே தெரியுது இந்த கேரக்டர் அவங்க போட்டு தள்ளிடுவாங்கன்னு பத்தாவதுக்கு இன்ஸ்பெக்டர் பிஜாய் வேறு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாரு எனக்கே அது ஒரு நாள் உனக்கும் அப்படி நடக்கும் அப்போ உனக்கு புரியும் அப்படி சொல்லி சிம்பிளாக முடிச்சிருக்கலாம் பட் கால் வேர்க்கும்னு சொல்லி அதையும் க்ளோஸ் அப் ஷாட்டில் காமிச்சு அடுத்த சீனில் அது வரும்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஆல்ரெடி ப்ரெடிக்டபிளாக இருக்க படத்தை மேலும் ப்ரெடிக்டபிள் ஆக்கிட்டாரு பிஜாய் கூட்டி <laughs> 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 
பவானிக்கு ஒரு ஆரிஜின் ஸ்டோரி கொடுத்து அண்ட் அதுல பவானி கத்துக்கிற லெசன்ஸ் பின்னாடி யூஸ் பண்ற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க சின்ன பசங்க மன்னிச்சு விட கூடாது என்ன விட்டானுங்க எப்படி வாழ்ந்து நிக்கிறோம் பாரு அண்ட் இன்னொரு பக்கம் ஹீரோக்கு ஆரிஜின் ஸ்டோரி காட்டாம அந்த ஸ்டோரினால அந்த கேரக்டர் என்னவா மாறி இருக்கு அந்த ஈவெண்ட்ஸுக்கு இந்த கேரக்டரோட ரியாக்ஷன் என்னவா இருக்கு அந்த ஈவெண்ட்ஸ் இந்த கேரக்டர் டே டு டே லைஃப்ல எப்படி இம்பாக்ட் பண்ணிருக்குன்றத நம்ம பாக்குறோம் கைண்ட் ஆஃப் ஜான் விக் படத்துல வர மாதிரியே ஆரிஜின் ஸ்டோரி இதுலயும் காட்டல சோ அந்த ஜேடி கேரக்டருக்கு ஆரிஜின் ஸ்டோரி இல்லாம இல்ல வர்ச்சுவலா இருக்கு பட் அதை ஓப்பன் ஹெண்டடா வச்சிருக்காங்க ஹோப்ஃபுல்லி அடுத்த வர படங்கள்ல லோகேஷ் டெவலப் பண்ணவும் சான்ஸ் இருக்கு அண்ட் இந்த படத்துல ஜேடிக்கு ஒரு நல்ல கேரக்டர் ஆர்க் இருக்கு ஹீரோக்கு ஒரு கேரக்டர் ஃபிளா இருந்து அந்த ஃபிளால ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணி அந்த மிஸ்டேக்குக்கு ஒரு கான்சிக்வன்ஸ் இருந்து அது ஹீரோக்கு கில்ட்ட கொடுத்து அதை மோட்டிவேஷனாக வச்சுக்கிட்டு நல்லது பண்ணுவோம்னு சேஞ்ச் ஆகுறது ஒரு பெர்ஃபெக்டான கேரக்டர் ஆர் விஜய் மாதிரி ஒரு ஹீரோக்கு கேரக்டர் ஃபிளா கொடுத்தது ஒரு அல்டிமேட் மார்வல் மோட்டிவேஷனான கில்ட்டை மோட்டிவேஷனாக வச்சது லோகேஷோட கேரக்டரைசேஷன் பண்ணுற அபிலிட்டி மேலே ஒரு தனி மரியாதை கொண்டு வந்துச்சு ஆல்சோ இந்த மாஸ்டர் படத்தில் ஹீரோவுக்கும் வில்லனுக்கும் இருக்க அந்த டைகாட்டமியை பாராட்டே ஆகணும் அதை கேரக்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற இடத்துலேருந்தே ஆரம்பிக்குது ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டெடியாக நடந்து வர வில்லன் வீக்காக தடுமாறி நடக்கிற ஹீரோ எல்லாம் கடவுள் மேலேயும் நம்பிக்கை இருக்க வில்லன் கடவுள் நம்பிக்கையை கண்டுக்காத ஹீரோ எல்லா சாமியும் கும்பிட்டு வைப்போம் ஆபத்துனா ஏதாவது ஒன்று வந்து காப்பாற்றும் இல்ல மினிமம் கேரண்டி இல்ல கஞ்சா வைக்கும் போது தெரியலையாடாது சாமின்னு குடிக்க பிடிக்காத வில்லன் குடியால கெட்டு போன ஹீரோ வயல சரக்கு பார்த்து கேட்கணுமா நீ எப்படி குடிக்க மாட்ட அவனுக்காவது குடிச்சு நாசமா போங்க போங்க அதே நேரத்துல ரெண்டு பேருமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க கண்ட்ரோல வச்சிருக்காங்க நான் இங்க இருக்கணும் இல்ல பசங்களுக்கு சரக்கும் தம்மும் நிக்காம ஓடிட்டே இருக்கணும் அவர் லாரில இருந்து ஜம்ப் பண்ணி அவர் நடந்து போய் உட்கார வரைக்கும் அவர் எவ்வளவு ஸ்டெடியான ஆளுங்கிறது அதுல இருக்கும் அது கை பிடிச்சிருக்கிறதாகட்டும் அந்த சாக்கு பிடிச்சி நடந்து போனதாகட்டும் ரொம்ப ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆள் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கிற ஒரு ஆளுன்னு காமிச்சிருக்கோம் அதே ஷார்ட் இவரோட இன்ட்ரோ பண்ணும்போது தட்டு தடு மாதிரி நடக்க முடியாமல் போயிட்டு இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் வரும் ஸோ ரெண்டு பேரோட கேரக்டரையும் விஷுவலாக விஷுவலாக ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட்டில் சொல்லான்னு சொல்லி ஆரம்பித்ததான் அதுக்கான ஐடியா இந்த மாதிரியான டைகாட்டமியை இந்த மாதிரியான ஆரிஜின் ஸ்டோரியை இந்த மாதிரியான கேரக்டர் ஆர்க்க விக்ரம் படத்தில் பார்க்க முடியல இதுக்கு காரணம் இதில் இருக்க மூணு மெயின் கேரக்டர்ஸ்க்கு அவங்க மத்தியில் இருக்க இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் போதுமான அளவு இல்லாதது தான் இதை தான் ஜான் ட்ரூவி அவரோட புக் தி அனாட்டமி ஆஃப் ஸ்டோரியில் சொல்கிறாரு கேரக்டர்ஸ் ஆர் டிஃபைன் பை ஹவு தி கம்பேர்ட் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் வித் ஈச் அதர் அதை தான் அவர் கேரக்டர் வெப்னு சொல்கிறாரு மனுஷங்க ரியல் லைஃப்பில் எப்படி காற்றுல மிதக்க மாட்டாங்களோ அதே மாதிரி தான் ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர்ஸும் அவங்க வாழ்கிற உலகத்தில் மற்ற கேரக்டர்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் இந்த கேரக்டர்ஸ் ஏன் அண்ட் எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்கன்றது அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் இது முக்கியம் பிகாஸ் சிட்ஃபில் அவரோட புக் ஸ்க்ரீன் பிளேயில் கோட் பண்ணுறாரு ஆக்ஷன் இஸ் கேரக்டர் ஒரு கேரக்டர் யாருன்றத அவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்றத வச்சோ இல்லை அவங்கள பற்றி நமக்கு என்ன சொல்லப்படுதுன்றத வச்சோ முடிவு பண்ணிட முடியாது ரேதர் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றத வச்சு தான் முடிவு பண்ண முடியும் ஒரு புத்திசாலியான கேரக்டர் புத்திசாலித்தனமான விஷயங்களை பண்ணும் ஒரு கோலையான கேரக்டர் கோலத்தனமான விஷயங்களை பண்ணும் ஒரு அன்பான கேரக்டர் அன்பான விஷயங்களை பண்ணும் ஒரு கேரக்டர் என்ன பண்ணுதோ அதுதான் அந்த கேரக்டர் யாருன்றத முடிவு பண்ணும் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுற விஷயங்கள் அந்த கேரக்டரோட மோட்டிவேஷன்ஸால் நிர்ணயிக்கப்படும் அந்த மோட்டிவேஷன்ஸ் டு சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் மற்ற கேரக்டர்ஸ் கூட இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்னால நிர்ணயிக்கப்படும் ஒரு கேரக்டர் லவ் பண்ணுதுன்னா இன்னொரு கேரக்டரோட அஃபெக்ஷனை பெறதுக்கான எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணும் ஒரு கேரக்டருக்கு ரிவெஞ்ச் வேணும்னா இன்னொரு கேரக்டரை ஹர்ட் பண்ணுறதுக்கான எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணும் ஒரு கேரக்டர் இன்னொரு கேரக்டரை பார்த்து பயப்படுதுன்னா அந்த இன்னொரு கேரக்டரை அவாய்ட் பண்ண எல்லா ஸ்டெப்ஸும் பண்ணும் சின்ஸ் ஆக்ஷன் தான் கேரக்டர்ன்றனால கேரக்டர் ஆக்ஷன்ஸை ரிலேஷன்ஷிப்ஸை வச்சு நிர்ணயிக்க முடியும்னா கேரக்டரையே ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்னால நிர்ணயிக்க முடியும் இதனாலதான் ஒரு கேரக்டர் எழுதும் போது ரைட்டர் வெறும் பர்சனாலிட்டி ட்ரைட்ஸ் ஆசை பயம் இதே மாதிரியான ஆப்வியஸான விஷயங்களை மட்டும் கன்சிடர் பண்ண போதாது அந்த கேரக்டர் இன்னொரு கேரக்டர் கூட எப்படி ரிலேட் பண்ணிக்குதுன்றத கன்சிடர் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ அந்த இன்னொரு கேரக்டருக்கும் பர்சனாலிட்டி ட்ரைட்ஸ் ஆசை பயம் இதெல்லாம் இருக்கணும் ஓவராலாக விக்ரம் படத்தில் கன் ஷூட்டிங் மாஸ் ஃபைட்டிங் நிறைய ஸ்பெக்டிகல்ஸ் இருந்தாலும் ஸ்டோரி ஸ்க்ரீன் பே
ஹோப்ஃபுல்லி லோகேஷ் அந்த ரோட்ல போக மாட்டார்னே சார் இந்த ப்ரூட்டல் ஹவுஸ் அட்ரஸ் இருக்கா அந்த ரூட்டில் போக மாட்டார்னு நம்புவோம்